শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজনের ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত সোমবার রায়ের জন্য ধার্য দিনে শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা এই রায় ঘোষণা করেন দুপুর দুইটা পনেরো মিনিট থেকে রায় ঘোষণা শুরু হয় রায় শোনার জন্য একটা চল্লিশ মিনিটে আদালতে উপস্থিত হন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস দু হাজার একুশ সালের নয় সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর শ্রম পরিদর্শক আরিফুজ্জামান বাদী হয়ে ডক্টর ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে ওই মামলা করেন মামলায় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নির্দিষ্ট লভ্যাংশ জমা না দেওয়া শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী না করা গণছুটির নগদায়ন না করা শ্রম আইনের চারের সাত আট একশো সতেরো ও দুশো চৌত্রিশ ধারায় অভিযোগ আনা হয় এ মামলায় ডক্টর ইউনুস ছাড়াও গ্রামীণ টেলিকমের এমডি মোহাম্মদ আশরাফুল হাসান পরিচালক নুরজাহান বেগম ও মোহাম্মদ শাহজাহানকে বিবাদী করা হয়েছে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কোনো এক্তিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন তবে সহিংস পন্থায় ভোটের বিরুদ্ধে কেউ বাধা প্রদান করলে সংকট তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সিএসি সফিল আলম সুজনের রিপোর্ট অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনাররা বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের সাথে গণতন্ত্র জড়িত কমিশন এমন নির্বাচন করতে চায় যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অনুসরণীয় হয়ে থাকবে এই পাঁচটা দিন আমি মনে করি আপনাদের উপস্থিতি আপনাদের সহযোগিতা আপনাদের কর্মদক্ষতা দিয়ে আমাদের ইলেকশন থেকে আপনারা অনেক সাকসেসফুল করতে পারবেন আমরা এমন একটা নির্বাচন উপহার দিতে চাই ভবিষ্যৎ যারা নির্বাচন কন্ডাক্ট হবে তাদের জন্য অনুসরণীয় অনুকরণীয় এবং মনে রাখার প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন যে কারণেই হোক গত কয়েকটি নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য করতে হবে বলেও জানান তিনি মনে করেন যে নির্বাচন কমিশন অসীম ক্ষমতার অধিকারী প্রয়োজন তিন মাস তিন বছর বা তিরিশ বছর পিছিয়ে দিতে পারে এগুলো সত্য নয় দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটা অংশ তারা নির্বাচন বর্জন করেছে এবং তারা শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের বিরুদ্ধে মানে নির্বাচনের বিপক্ষে বক্তব্য রাখছে সেটা উইদিন দি কনস্টিটিউশনাল প্যারামিটার হচ্ছে অসুবিধা নেই আমরা চাই তারা জনমত সৃষ্টি করতে পারেন কিন্তু সহিংস পন্থায় যদি এটার বিরুদ্ধাচরণ করা হয় বা যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে ভোটার তাদেরকে যদি বাধা প্রদান করা হয় তাহলে অবশ্যই সংকট দেখা দেবে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটা অংশ তারা নির্বাচন বর্জন করেছে এবং তারা শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের বিরুদ্ধে মানে নির্বাচনের বিপক্ষে বক্তব্য রাখছে সেটা উইদিন দি কনস্টিটিউশনাল প্যারামিটার হচ্ছে অসুবিধা নেই আমরা চাই তারা জনমত সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু সহিংস পন্থায় যদি এটার বিরুদ্ধাচরণ করা হয় বা 
যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ভোটার তাদেরকে যদি বাধা প্রদান করা হয় তাহলে অবশ্যই সংকট দেখা দেবে তো সেই সংকট মোকাবিলা আমাদেরকে করতে হবে আসন্ন জাতীয় দল দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আপনাদের মাঠে অবস্থান এবং বিচরণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই আপনাদের যেমন ক্ষমতা থাকে আমি যদি বলি ক্ষমতা বাইরেও বিচারকরা বিচরণ করছেন এটা কিন্তু জনগণস্তত্ত্বে একটা আস্থার সৃষ্টি করবে সাধারণ জনগণ অনেকেই যেটা মনে করেন নির্বাচনটা কি অবাধ হবে এবং শান্তিপূর্ণ হবে কিনা যখন মাঠে সশস্ত্র বাহিনী সশস্ত্র যে বাহিনী বা আমাদের বিভাগগুলো আছে পুলিশ আনসার বিজেপি বিজেপি সেই সাথে সশস্ত্র বাহিনীও থাকবে তাদের বিচরণের পাশাপাশি যখন সিভিল প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকরাও ভিজিবল হবেন জনগণের কাছে সেটা জনগণের মধ্যে একটা আস্থার সৃষ্টি করবে যে না রাষ্ট্র আমাদের পাশে আছে আমরা নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার ক্রয় করতে পারবো রাশেদা ম্যাডাম বলেছেন আপনাদের কি দায়িত্ব পালন করতে হবে আজকে সে তিনব্যাপী যে প্রশিক্ষণ হবে সেখানে এই বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা হবে আপনারা শুনবেন শুনে বোঝার চেষ্টা করবেন সর্বোপরি আমি যেটা বলব সেই পাঁচটি দিন এবং বিশেষ করে পোলিং ডে যেটা যেদিন পোলিংটা গ্রহণ করা হবে মানে ভোট গ্রহণ করা হবে সেদিন কিন্তু আপনাদেরকে জাগ্রত থেকে ভিজিলেন্ট যেটাকে আপনাদের ভিজিলেন্ট থাকতে হবে এবং মোবাইল থাকতে হবে ফ্রিকোয়েন্সি অফ মোবিলিটি যতদূর সম্ভব ফ্রিকোয়েন্সি অফ মোবিলিটিটাকে যতদূর বাড়ানো যায় যেমন একজন ম্যাজিস্ট্রেট একটা কেন্দ্র একবার ঘুরে গেলেন একটা ইম্প্যাক্ট হবে তিনি যদি দিনে তিরিশবার ঘুরে যেতে পারেন ওটার ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি হবে হয়তো সম্ভব হবে না যদি একই জায়গায় আপনার পথে একবার দুবার তিনবার বা পাঁচবার গাড়ি নিয়ে ঘুরে যাওয়া সম্ভব হয় এক একবারের জায়গায় যে ইম্প্যাক্টটা হবে পাঁচবারের জায়গায় সেই ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি হবে বিচারের বিষয়টা আপনারা দেখবেন নির্বাচনে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অপরাধ হয়ে থাকে আচরণ বিধিমালা ভঙ্গের একটা অপরাধ যেটা এখন হচ্ছে ছোটো বড় কিছু কিছু ছোটো ছোটো অপরাধ হচ্ছে সেটাও ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে এবং কিছু কিছু সহিংসতাও হচ্ছে সহিংসতাটাকে কোনোভাবেই বন্দাস করা উচিত না এটা জনগণের ভিতরে সৃষ্টি করে আমরা কখনো রক্ত দেখতে চাই না মানুষকে আহত হওয়া দেখতে চাই না নিহত হওয়া দেখতে চাই না সেই জন্য সেগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে নির্বাচনের সার্বজনীনতা না কাম্য ছিল কিন্তু সার্বজনীনতা বলতে একটা শব্দই ব্যবহার করা হয় ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল ফ্র্যাঞ্চাইজ মানে সার্বজন জনীন ভোটাধিকার দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটা অংশ তারা নির্বাচন বর্জন করেছে এবং তারা শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের বিরুদ্ধে মানে নির্বাচনের বিপক্ষে বক্তব্য রাখছে সেটা উইদিন দি কনস্টিটিউশনাল প্যারামিটার হচ্ছে অসুবিধা নেই আমরা চাই তারা জনমত সৃষ্টি করতে পারেন কিন্তু সহিংস পন্থায় যদি এটা বিরুদ্ধাচরণ করা হয় বা যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে ভোটার তাদেরকে যদি বাধা প্রদান করা হয় তাহলে অবশ্যই সংকট দেখা দেবে তো সেই সংকট মোকাবিলা আমাদেরকে করতে হবে করতে হবে এই কারণে নির্বাচন আমাদেরকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ভয় নির্ধারিত সময় করতে হবে এখানে প্রতিরোধ আসতে পারে বিপত্তি আসতে পারে প্রতিহত করার চেষ্টা হতে পারে তারপরেও এই দায়িত্বটা আমাদের পালন করতে হবে আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে এখানে আজকে প্রায় ছশো পঞ্চাশ জনের মতো বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা আছেন যারা এই নির্বাচনের সময় মাঠে থেকে দায়িত্ব পালন করবেন আমি বিশ্বাস করি আপনাদের অবস্থান এবং বিচরণ নির্বাচনকে ইতিবাচক করতে সহায়ক হবে চূড়ান্তভাবে যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা টোটাল যে নির্বাচন প্রক্রিয়া এর বিভিন্ন স্তর আছে নমিনেশন সাবমিশন আপনারা জানেন এরপরে নমিনেশনটা স্কুটিনি করে বাছাই করা হয় আপিল হয় আপিলের পরে রিটার্নিং অফিসার একসময় চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে তাদেরকে প্রতিক্রত করে মাঠ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় প্রচারণের জন্য এটি একটি ধাপ একসময় প্রচারণাটা বন্ধ হয়ে যাবে সম্ভবত পাঁচ 
अनुष्ठित प्रभावित कर समाप्त कर अनुधापन कर सार्विक भाव सकल समन्वित प्रचेष्ट आसन्न द्वदश जवाचन Thank you.